Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Narinig ko ang isang leader na naglinis sa hanay ng mga pulis bilang pinuno ng pampansang kapulisan. Ang kaisa-isang senador na tumanggi sa Fort Barrel. Isang leader na may prinsipyo at mapapagkatibalaan. Senador Pampilo Ping Lakson! Ang kinahulatang pumbasa natin noon, maayos, masagana, yung nanay ko nagtitinda sa palengke ng tela. Ang tatay ko naman, nagmamaneho ng jeepney. Nakakaraos kami, nakapag-aaral kami lahat, walo kami magkakapatid. Ito, napakaliwanag sa isipan ko, no? May isang isang araw, umuwi yung kapatid po, yung eli ko yun eh. Tuwan-tuwa siya, nakapulot siya ng isang sentimo. E nung araw, napakamahalaga ng one cent ako eh. Pinalita sa nanay ko. Ang inaasa namin, Matutuwa yung nanay ko, sabi niya sa kapatid ko, bukas pagpasok pa sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino may ari ng pera na yan. Kasi ngayon nag-aalala yun. Ganun yung pagkapagdisiplina at saka yung integridad ng nanay ko. Siguro doon ko nakuha yung dalawang traits ko na yun. Being a disciplinarian at the same time, yung integrity. Ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Ang defining moment ko sa serbisyo ko sa gobyerno, nung nag-shift PNP ako, naramdam naramdam ko yung appreciation ng mga kababayan natin kasi nawala ang kotong, tapos ang polis na reforma. Minsan, nakonduforme ako, kasama ko yung mga staff ko, kakain kami sa restaurant. Pagpasok namin, tumayo yung uh, maraming customers at pinalapakan ako. Ako naman, dahil nga ayoko ng atensyon, parang nahiya pa nga ako eh. Ako ay doon si Papa kasi para sa kanya, tama, tama, mali, mali. He wears glasses because he does a lot of reading. I think that helps him a lot. He was a priest once and his glasses helps him find the bad guys. Nung ka-square ako siya, nung elementary school, siya matalino at pagkaibigan at patulungan sa mga ka-square. Yung public servant thinks of the nation and the next generation. Yung politician thinks of himself and the next election. 50 years na ako sa servisyo sa gobyerno. Bakit nga ba hindi? Kasi sa kakayahan namin at yung public service record namin, sa tingin namin, marami pa kang may ambag para sa ating bayan. of trust, integrity, and really doing his job. Ang laki ng impact and ng trust and confidence ng mga businessmen sa business climate ng buong bansa. I pray that he will continue his hard work, his integrity, his honesty. Diyan pa lang uh, malaki na ang magagawa niya para sa ating bayan. Ang ating mga kababayan ay napakatagal ng naghahanap ng isang tunay na leader kung titingnan mo yung mga lumilitaw na nag-aambisyon maging presidente, malayo sila keeping sa area ng leadership at capability as a leader. And we have the opportunity in 2022 to elect one who might solve our basic problem. Patahon na, itulak natin si Pink. Oh. <laughs> Ako si Michael Ray Aquino, nagkakilala kami ni Sir Ping after the 1989 December coup. We see in him, uh, the qualities will be there. He lead by example. Yung dedication niya, the accomplishment of the mission, hindi yan matutulog. Isig niya, nabag nasa labas kami. Pero sometimes, sumasama talaga siya sa operation. Lahat naman yung efforts niya para sa kabutihan ng nakakarami nating kababayan. Bakit niya binabantayan yung kaban ng bayan? So that it will be properly spent, hindi na pupunta sa kung kanikanino lang. Sana mapagbigyan siya ng pagkakataon to lead the country. Good luck, sir. Good luck, sir. Good luck, sir. Salamat. Maraming salamat. Good to see you here. Thank you. It was exactly 40 years ago when then Lieutenant Colonel Tim Lapson rescued me and my cousin from kidnappers. Senator Pink, I remember you barged into our room, all in white, 
and rescued us. You were our white knight. I can see that you have continued to dedicate your life to public service. May you be the white knight for many, many more of our countrymen.